ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను మీకు ఒక హెల్దీ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ చూపించబోతున్నాను అదే మిల్లెట్స్ రోటీ ఇది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకోవాలి ఇది కొద్దిగా వైడ్గా థిక్గా ఉన్న బౌల్ తీసుకోవాలి ఇందులో ఒక టూ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో ఒక చిన్న టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలాగే బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిపోయింది కదా ఇందులో టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు జొన్న రాగి అలాగే సజ్జులు మూడు కలిపి ఇలా సాఫ్ట్గా పిండిని గ్రైండ్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ యాడ్ చేస్తున్నానండి మనకు ఈ మిలెట్స్ ద్వారా మనకు హై ఎనర్జీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి అలాగే ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కాల్షియం విటమిన్ ఏ అండ్ బి ఐరన్ జింక్ అన్నీ ఉన్నాయండి ఇందులో ఇది మనకు డైజెషన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే ఫైబర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఈ మిలెట్స్లో ఇలా మనం పిండి వేసుకున్న తర్వాత చపాతి పిండి మనం ఎలా తడుపుకుంటామో అలా కంటిన్యూగా దీన్ని కూడా తడుపుకుంటూ రావాలి ఉండలు కట్టకుండా ఇలా కంటిన్యూగా తిప్పుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం చేత్తో దీన్ని బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి చూడండి పిండి ఇలా తడుక్కున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా మనం చేత్తో బాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని సెపరేట్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి చూడండి పిండి ఇలా సాఫ్ట్గా రావాలి మనకు అప్పుడే రోటీస్ కూడా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు ఇందులో రెండు ఉల్లిపాయలు ఇలా సన్నగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి అంతా ఇందులో వేసేసుకోవాలి అలాగే సన్నగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిర్చి రెండు ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసి ఉంచుకున్నది మీరు ఇందులో ఆకూర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు ఇష్టమైన ఆకూరను కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంతా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని పిండితో పాటు అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి అంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పైన ఒక షీట్ ఉంచుకోవాలి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకు రోటీస్ని అతుక్కోకుండా నీట్గా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాల్ లాగా తీసుకొని పిండిని ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ రావాలి మనకు కావాల్సినంత సైజులో మనం ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు కొద్దిగా చేతికి ఆయిల్ కూడా అప్లై చేశారంటే మనకు రోటి నీట్గా వస్తుందండి అతుక్కుపోకుండా నీట్గా విరిగిపోకుండా చూడండి ఇలా పలుచగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక తవ పెట్టుకోవాలి ఇది వేడి అయ్యాక కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు మనం ప్రెస్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదా రోటీని ఇలా జాగ్రత్తగా తీసుకొని తవ మీద వేసుకోవాలి ఇది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి లేదంటే లోపల ఎంత కుక్ అవ్వదు ఇలా రెండు వైపులా ఫ్లిప్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి బాగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా అంతే అండి వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ మిల్లెట్స్ రోటీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అంతే అండి స్టే అండ్ హెల్దీ మిల్లెట్స్ రోటీ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి అలాగే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ రోటీస్ని మీరు చట్నీస్తో కానీ దాల్తో కానీ ఏ కర్రీతో అయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా టేస్ట్ చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా ఇట్స్ టైమ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ నా వీడియో కింద రెడ్ కర్లలో కనిపిస్తున్నాయి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నా వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అన్న